السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلح خير সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী সাল্লাহ হরিয়াসাল্লামের ওপর সলাত সালামের পর আজ পঁচিশে রজব চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ সিজরি মোতাবেক ষোলোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ আমাদের সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা বিষয়বস্তু একটি পারিবারিক সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে পারিবারিক সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক কলহ দ্বন্দ্ব স্বামী স্ত্রীতে আর তার অগতির গতি সমাধান হচ্ছে তালাক তালাক কারণ আর প্রতিকার তালাক আজকাল খুব বেশি হচ্ছে এত বেশি তালাক বিগত সময়গুলিতে হতো না সমস্ত দেশ যে কোনো দেশের খবর নেন আরব দেশের খবর আর অনারব দেশের খবর যে কোনো দেশের খবর নিয়ে দেখেন পশ্চিমা দেশে শোনা যেত পশ্চিমা সভ্যতায় যারা প্রভাবিত তাদের সমাজে শোনা যেত যে তাদের অহরহ বিয়ে হচ্ছে তালাক হচ্ছে এসব শোনা যেত কিন্তু মুসলিম সমাজে ভারত বাংলাদেশের মতো মুসলিম যেখানে এলাকা যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে ইসলামিক খানিকটা সভ্যতা আছে সেখানেও তালাক এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে সুতরাং তালাকের কারণগুলি সম্পর্কে দশটি কারণ আলোচনা করব আজকে কেন তালাক এত বেশি হচ্ছে আর প্রতিকার কি তালাককে কমাবার উপায়টা কি তালাক যাতে না হয় তালাকের পরিস্থিতি তৈরি না হয় তো এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকাল মেয়েদের জন্য ছেলেদের জন্য যারা বিবাহ শাদি করেছেন অথবা করবেন যাদের সংসার আছে আর মেয়ের বাবা ছেলের পরিবার সবার জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এমন কি আগামী প্রজন্ম যাদের দাম্পত্য জীবনে ছেলে মেয়ে হয়েছে এই আগামী প্রজন্মের জন্য বড় একটি সমস্যা বাপ মার তালাক হয়ে যাওয়ার বিচ্ছিন্নতার পরে এসব ছেলে মেয়েদের পরিণামটা খুবই খারাপ সাধারণত ভালো তাদের তরবিয়ত হওয়াটা খুবই মুশকিল আল্লাহ হেফাজত করুন সুরা নিসার আয়াত নম্বর একশো আঠাশ লম্বা আয়াত রয়েছে তার একটি অংশ ছোট্ট কথা কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমের কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অমান আসদাক মিন আল্লাহ হাদিস আল্লাহর চাইতে সত্য কথা আর কার কথা হইতে পারে অসুল হো খাইর মীমাংসা সমস্যার নিষ্পত্তি এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আল্লাহ বলছেন অসুল হো খাইরুন মীমাংসা করে নেওয়া সমাধান করে নেওয়া যদি ঝগড়া ঝামেলা থাকে অশান্তি থাকে সেটাকে মেটিয়ে নেওয়া এটি হচ্ছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের এ বিষয়টি খেয়াল রাখার সব সময় তৌফিক দান করে পারিবারিক জীবনে তিক্ততা আসতেই পারে সব সময় যে মিষ্টি হয়ে থাকবে তা নয় ভালো ভালো পরিবারে হতে পারে ধার্মিক লোকদের মাঝে হইতে পারে স্বামী স্ত্রীতে আল্লাহের পরেশগার লোকদের বাড়িতে হইতে পারে কিন্তু সব সময় আমাদের চেষ্টা করতে হবে নর এবং নারীকে স্বামী এবং স্ত্রীকে যে অসুল হোক খাইর মীমাংসা করে নেওয়াটা সবার জন্য সবচেয়ে ভালো তাতে সার্বিক কল্যাণ রয়েছে তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে আল্লাহ খুশি হবে ভালো মানুষেরা খুশি হবে আর শয়তান অসন্তুষ্ট হবে 
আর যদি মীমাংসা না করতে পারেন বিচ্ছিন্নতা হয়ে যায় তালাক হয়ে যায় তাতে শয়তান সন্তুষ্ট হবে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা আয়েজ করেছেন সীমিতভাবে এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি গেটের মতো তালাক হচ্ছে পারিবারিক জীবনে এমার্জেন্স এমার্জেন্সি গেট বা এক্সিট যে এমার্জেন্সি এক্সিট থাকছে না প্ল্যানে চড়ছেন দেখবেন অথবা বাসে হোক যেখানে হোক না কেন এমার্জেন্সি গেট এমার্জেন্সি গেট যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ না করে কোনো দুর্ঘটনা হলে আর বের হওয়ার কোনো উপায় নেই ওখানে মরে যেতে হবে ঠিক না তো তালাক হচ্ছে এমার্জেন্সি গেটের মতো যখন দেখবেন যে আর উপায় নেই হয় মরতে হবে আর না হইলে বাঁচতে হইলে এমার্জেন্সি গেট হচ্ছে তালাক সেখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে তালাক নিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে শান্তি পাবে কোনো বোন অথবা তালাক দিয়ে তাকে দূর করে দিয়ে তার থেকে দূর হয়ে একজন পুরুষ শান্তি পাবে কিন্তু বিভিন্ন কারণে যে সেই কারণে সামান্য বিষয়ে এমন কোনো শরীয়তে সেটি এমন বিষয় নয় যে যেটা এত বড় অপরাধ হয়ে গেছে যে তালাক হতেই হবে বা তালাক নিতেই হবে বা দিতেই হবে এমন কিছু নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরকম তালাকগুলি আজকাল হচ্ছে আল্লাহ হেফাজত করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে বৈবাহিক জীবন বিবাহ শাদি করা নিকাহ এটি আল্লাহ নিয়ামত যে হালাল পাক পবিত্র সম্পর্ক হ্যাঁ শারীরিক মানসিক প্রয়োজন পুরা করছেন একে অপর থেকে এবং এর মাধ্যমে আপনি গোনা থেকে বাঁচছেন নিজের চরিত্রকে ঠিক রাখছেন পক্ষান্তরে বিবাহ শাদী রাস্তা না থাকলে পশুর মতো জেনা বা বিচার রাস্তা ছাড়ার কোনো উপায় ছিল না কারণ শারীরিক চাহিদা তো আছে পুরুষরা আছে নারীরও আছে তাল্লা বড় সম্মানিত করেছেন এর মাধ্যমে বিবাহর মাধ্যমে যেমন গোনা থেকে বাঁচা যায় নিজের চরিত্র গঠন করা সম্ভব হয় তেমনই ভালোবাসা সম্প্রীতি নিংড়ে দাও ভালোবাসা মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে ওর মধ্যে একটা ভালোবাসার সৃষ্টিগত ক্ষমতা আছে বা চাহিদা আছে মানুষ ভালোবাসবেই আপনি ভালোবাসাটাকে ঠিকভাবে পরিচালিত যদি না করেন তো ভুল পথে ভালোবাসা চলে যাবে অবৈধ ভালোবাসার দিকে চলে যাবে এই জন্য ওয়াজা আল্লাহ বাইন মাওয়াদ্দাতা ও রাহম আল্লাহ বলেছে দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী মাঝে আল্লাহ ভালোবাসা সম্প্রীতি এবং মায়া মমতা সৃষ্টি করেছেন যখন শারীরিক চাহিদা নেই সত্তর আশি বছর বুড়াবুড়ি হয়ে গেছে তখন মায়া দেখেন একজন বুড়া তার বুড়ি স্ত্রীর ওপর কত মায়া করে সেই বুড়ি মহিলা নব্বই বছর একশো বছর হয়ে যাচ্ছে বুড়িয়ে গেছে বিছানা ধরে নিয়েছে তারপর কত মায়া তার সুহানুল্লাহ এটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে এই বৈবাহক সম্পর্কের মাধ্যমে বিবাহ স্বাদের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে যেসব জাতিরা বিয়ে করে না দেখেন তাদের দেশে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে আসেন বা যারা ওই সব দেশে থাকে তাদের মাধ্যমে খবর নিয়ে দেখেন যে সেখানে বুড়ো লোকের সংখ্যা বেশি বুড়ো আর বুড়ির সংখ্যা বেশি নিউ জেনারেশন খুঁজে পাওয়া যায় যুবকদের সংখ্যা একেবারে কম আর যদি থাকে ও তো সব হারামের ছড়াছড়ি যারও সন্তানের ছড়াছড়ি কারণ বিয়ে শাদি করতে চায় না কেউ হারাম পথ খোলা আছে সেই জন্য এসব দায়িত্বই নিতে চায় না আজকাল এরকম শুরু হয়েছে মুসলিম সমাজে ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না মেয়েরা বিয়ে বসতে চায় না কারণ হারামের পথ খোলা আছে বাবা আদ মেলা মেশা এতে কোনো রকম বংশীয় পরিচয় থাকছে না জেনা বা বিচারের মাধ্যমে যে সব সন্তান জন্মাচ্ছে কোনো বংশ পরিচয় থাকে না কোন বংশের বীর্য নিয়ে এসে কোন বংশ দিল ডুকিয়ে আপনার বংশের ঋণ উঠে তাই না স্বামী ছত্র ছায়া বাস অথবা স্বামী নেই তাহলে বংশ পরিচয় কোনটার যা কার পরিচয় দিবেন ওর মায়ের বংশ না বাপের বংশ কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বংশ পরিচয় আছে যে অমক অমক বংশ তো আল্লাহর বড় নিয়ামত হচ্ছে বিবাহ সাদী কিন্তু বিবাহ সাদী করার পরে সবার যে সংসার টিকবে তাও জরুরি নয় স্বাভাবিক অশান্তি হতেই পারে যদি অশান্তি হয় আর একেবারে এই রাস্তা ছাড়া আর কোনো রাস্তা না থাকি নিরুপায় চলা সম্ভব না সংসার করা সম্ভব নয় 
তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তালাকের রাস্তা খোলা রেখেছেন তালাকের অর্থ কি প্রথম আপনাদের বলে দিই যে আমি কয়েকটি পয়েন্ট আজকে আলোচনা করব মূল পয়েন্ট হবে তালাকের কারণ এবং প্রতিকার কিন্তু তালাকের অর্থ তালাক কাকে বলে তারপরে তালাকের হুকুম বিধান তালাকের হেকমত আর তারপরে তালাকের কারণ ও প্রতিকার তালাক মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া তালাক মানে হচ্ছে এর সাল ছেড়ে দেওয়া আরবি শব্দ তালাক মানে ছেড়ে দেওয়া এই জন্য আমাদের দেশের ভাষাতেও ছেড়ে দিলাম বলেও তালাক দেওয়া হয় আর হয়ে যাবে তালাক কেন সেই অর্থ বহন করছে জরুরি নয় যে তালাক শব্দ ব্যবহার করতে হয় যা তোকে ছেড়ে দিলাম তালাক হয়ে গেল শরীয়তের পরিভাষায় বিবাহ বন্ধনকে খুলে দেয় বিবাহ বন্ধন মানে একটা তাহলে বান্ধন আছে ইজাবার কবুল মেয়ের বাবা প্রস্তাব দিল মেয়ের অলি প্রস্তাব দিল যে আমার মেয়ের বিয়ে দিলাম আর ছেলে কবুল করল এর মাধ্যমে একটা বন্ধন লিয়ে গেল গিরে লিয়ে গেল আকদ আকদে নেকা এটাকে বলা হয় এই যে আগ যে গিরে লিয়ে গেছে বন্ধন লিয়ে গেছে এই বন্ধনকে খুলে দেওয়া স্পষ্ট শব্দ দিয়ে যেমন তালাক দিলাম ছেড়ে দিলাম অথবা ইঙ্গিতমূলক শব্দ দিয়ে কিছু ইঙ্গিতমূলক শব্দ আছে ইঙ্গিতমূলক যদি শব্দ থাকে তালাকে কেনাই যেটা তালাকে সারি নয় তালাকে কেনাই ইশারা ইঙ্গিত তাহলে সেখানে নিয়ত শর্ত যা তোর বাপের বাড়ি চলে যা যা আমার বাড়ি থাকবি না এ তো তালাক হইতে পারে যদি নিয়ত করে আমার সাথে তোর কোনো সম্পর্ক নাই তালাক হইতে পারে নিয়ত করলে ইশারা ইঙ্গিত তালাকের বিধান সম্পর্কে ফোকাহাই কেরামগণ কলামারা বলেছেন যে ইসলামের যে হুকুম পাঁচটি তালাকেরও পাঁচটি অবস্থা হইতে পারে ইসলামের হুকুম পাঁচটি কে বলতে পারে ইসলামের হুকুম হ্যাঁ কি জানেন না হ্যাঁ কি যারা নিয়মিত আমার আদার সাজ তারা বলতে পারবে এসব এসব বলে লাভ নেই হ্যাঁ যতগুলি হুকুম আহকাম আছে পাঁচ রকমের হইতে পারে হয় কাজটি করা ফরজ অজেব ফরজ আর অজেব একই জিনিস ফরজ পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়া ফরজ মহিলাদের পর্দা করা ফরজ এর সোজা বিপরীত হচ্ছে হারাম যেটা ছাড়া ফরজ মিথ্যা কথা বলা চুরি করা হ্যাঁ মারামারি করা ইত্যাদি ইত্যাদি যত হারাম আছে মদ খাওয়া হারাম হয়ে গেল আচ্ছা মোস্তাহাব বসে পান করা মোস্তাহাব আজ তো কেউ দাঁড়িয়ে পান করে নেই অপছন্দ নেই হ্যাঁ মোস্তাহাব করা ভালো অজেব নেই করা ভালো আর যদি না করে তাহলে সেটা মাকুর হবে আর তার বিপরীত হচ্ছে মাকুর অপছন্দনীয় অপছন্দনীয় যেমন দাঁড়িয়ে পানাহার করা অপছন্দনীয় জি বেলা অপছন্দনীয় মাকুর আছে কয়টা হইল আর আরেকটি হচ্ছে যা আইস করা না করা সমান করা না করা সমান জি ঠিক আছে এর উদাহরণ দিতে হবে নাকি সমুদ্র পাশা সমুদ্র বিচে যাওয়া নেকি হবে গোনা হবে নেকি অনেক গোনা নেই কিন্তু আবার ওখানে কি যদি নেকি করেন কিছু দিনের কথা বলে এলেন নসিহত করে কাউকে তাহলে নাকি হয়ে গেল ওটা অন্য কাজের জন্য ওখানে গিয়ে একটু মহিলাদের দেখতে গেলেন যে ওখানে খোলামেলা কিছু দেখা যায় দেখতে গেলেন তাহলে গোনা হলো কিন্তু এমনিতে শুধু গেলেন আর চলে এলেন হ্যাঁ কোনো নামাজে আপনার কোনো অসুবিধা হয় এমন নয় যে আবার কিছু লোকেরা যেমন অনেকে আছে এরকম বেনামাজিগুলো এইটা বেরি সারা রাত কর্নিশে বসে থাকে সমুদ্র বিচে গিয়ে আর রাত তিনটার সময় এসে ঘুমিয়ে যায় তো এরা সবসময় পাপি এরা এরা সবসময় অপরাধী এরা কথা বোঝা গেছে ভাই কথা হলো যে আপনি ফরজ অজেব ঠিক রেখে যা আজ কাজ করলে নেই কী অনেক গুণ নেই ঠিক আছে ঠিক তালাক ওই রকম তালাক ও পাঁচ রকম হইতে পারে তালাক দেওয়া কখনো অজেব ফরজ ঠিক আছে আপনার স্ত্রী কাফের মুশিক নাস্তিক মাজারে সেজদা করে বলছেন না ওকে নিয়ে সংসার করবো যাইস হারাম আপনার স্ত্রী বলছে আমি নামাজ পড়তে পারবো না হ্যাঁ 
তোমার সংসারের কাজ করে দিলেই হলো রাখা যায় হ্যাঁ সংশোধন করতে পারবেন না তালাক দেওয়া আছে তালাক দেওয়া হারাম কোনো দোষ নেই কোনো ত্রুটি নেই স্ত্রীর এমনি এমনি তালাক দেবেন আপনি এক রেখে তালাক দিয়ে আরেকটা বিয়ে করবেন আপনি যাইস না জুলুম করা আপনার মা বোন ওপরে যদি এরকম কাজ করে কেউ তালাক দেয় তো কেমন লাগবে ও এরকমই আপনাকে ওই চিন্তা করা উচিত জি তো কখনো হারাম তাহলে তালাক দেওয়া কখনো তালাক দেওয়া আমার খুব অপছন্দনীয় কখনো তালাক দেওয়া মুস্তাফ তালাক দেওয়া ভালো কখনো যাইস হতে পারে বোঝা গেছে জি স্ত্রী নামাজ বেলা পর কি আর লিপ্ত বলুন যেটা তালাক দেওয়া তো ঘৃণিত কাজ দেব না তালাক তাহলে আপনি ওই টাইপের লোক ওই চরিত্র তাহলে ঠিক আছে আল খাবিস আতর আল খাবিসিন খারাপ খারাপের জন্য তো তালাকের হুকুম জেনে নিলেন তাই না জি হ্যাঁ তালাকের আসল কি এ তো পাঁচটা অবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু আসল অবস্থা কি তালাক একদল অলমাইকরাম বলছেন যে তালাকের আসল হচ্ছে যে নিষিদ্ধ কেন তালাক দেবেন আপনি কোনো কারণ নেই তালাক নেই যেমন এমার্জেন্সি গেট খোলা নিষেধ আপনি প্ল্যানে এমনি এমনি এমার্জেন্সি গেট খুলবেন হ্যাঁ সমস্যার সৃষ্টি করবেন আপনি তো আসল হচ্ছে নিষেধ একদল ওলামা বলছেন এমআই বেরোতে এমআর আহমদ কথা শোনেন কারণ তিনি বড় মহাককে গবেষক ছিলেন বলছেন আল আসফি তালাক আল হাজর তিনি এই কথা বলছেন তালাকের মূল বিধান হচ্ছে যে তালাক নিষেধ বিয়ে করেছেন তালাক দেওয়া নিষেধ ও ইন্নামা অবিহা মিন হকাদার আল হাজাতি মোবাহ জায়জ কতটা যতটা প্রয়োজন যতটা প্রয়োজন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তালাক না দিয়ে অতীতের কথাগুলি স্মরণ করা আর কিছু সমস্যা যদি থাকে সেগুলিকে উপেক্ষা করা আর ধৈর্য ধারণ করে সংসার করা এতে বহু মুখুই উপকারিতা রয়েছে কখনো দুনিয়াতে পূর্ণ কোনো জিনিস পাবেন না একটা দিক যদি ভালো পান আর একটা দিকে ত্রুটি থাকবে আপনি ওই রকম আমি ওই রকম সবাই এরকম একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমী ছাড়া ঠিক আছে আর রসুল উল্লাহ সাল্লাম তারপরে জি মানুষ ত্রুটিপূর্ণ একদিকে যদি খুব ভালো মনে হয় তো আরেক দিকে ত্রুটি থাকবে কারো যদি দেখেন যে পয়সা আছে তো জানাবে তার চরিত্র ত্রুটি থাকতে পারে হ্যাঁ তার আর কিছু তো ত্রুটি থাকতে পারে তার শারীরিক দুর্বলতা থাকতে পারে অনেক পয়সা আছে কিন্তু রোগে জর্জরিত মনে করছে কত সুখী তাই না আপনি অনেক সুখ আছেন তাদের চাইতে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই তালাক এমন একটি জঘন্য বিষয় যেটাকে শয়তান ভালোবাসে শয়তান চায় যে তালাক হোক অহরহ তালাক হোক আর মমিন মুসলিম পরেজগার মুসলিম সমাজ কখনো এটা চাইবে না যে তালাক হোক কখনো চাইবে না অপছন্দ করে নিরোগ হইলে সেটা ভিন্ন কথা এই মর্মে সহি মুসলিমের হাদিস রয়েছে পাঁচ হাজার বত্রিশ নম্বর হাদিস নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন হাদিস ইন্না ইবলিস আদাও আর শাহাল আলমা ইবলিস শয়তান যে বুড়া শয়তান যে আদম আলাই ইসলামকে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল আল্লাহ যখন হুকুম করেছিল কানা মিনাল জিন সে জিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই বুড়া শয়তান কিন্তু মরবে না এখনও বেঁচে আছে হ্যাঁ যখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হবে যাদেরকে গোমরা করার ছাড় নিয়েছে তারা সব দুনিয়া থেকে শেষ হবে তখন সে ধ্বংস হবে কুল্লুমান আলে এফান ধ্বংস হবে একসময় কিন্তু এখনও বেঁচে আছে আর তার সিংহাসন আছে কোনো মহাসাগরে আল্লাহ ভালো জানে কোথায় আছে করোনা হাতে সে নির্ধারণ করা হয়নি কিন্তু পানিতে আছে সিংহাসনে বসে আছে বুড়া শাইতান আর তার অসংখ্য চেলা জিন্নাত আছে সোমবাই আবাসু সারাই তার বাহিনী পাঠায় অভিযান বাহিনী সারা দুনিয়াতে প্রতিদিন ছড়িয়ে দেয় পূর্ব থেকে পশ্চিম সারা দুনিয়া বিচরণ করতে থাকে যত জিন শয়তান আছে বদমাসগুলো আছে সন্ধ্যাবেলায় এসে সবাই রেপোর্ট পেশ করায় বুড়ার কাছে বিলিশের কাছে তাদের মধ্যে সবচাইতে নিকটবর্তী 
এবং সবচেয়ে বেশি আদরের পাত্র ওই জিন হয় এই বুড়াই বিলেশের কাছে যে যত বেশি ফেতনা অশান্তি সৃষ্টি করে আসতে পারে যে যত বেশি বড় ফেতনা করতে পেরেছে যত বেশি অশান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে সে তত বেশি আদরের হয়েছে সে প্রতিদিন এটাই চলতে থাকে ইয়াজিও আহাদম ফাইয়াকুল এক এক দিন এসে এক এক রকমের রেপোর্ট দেয় কেউ এসে বলে যে দুই বন্ধু ছিল দুইজনের মাঝে আমি একটু তর্কাতর্কি শুরু করে দিলাম আর তার এক পর্যায়ে দুইজনে কথাবার্তা বন্ধ করে নিজের বাড়ি চলে গেল কেউ বলে এই অমুক যাতে এক লোকে এক লোকের টাকা পয়সা ছিনতে করে নিল বেইমানি করলো অমুক করলো তো তমুক করলো সব যে যা পাপ করিয়েছে এই শয়তানে সব এসে রেপোর্ট পেশ করে এসে বলে ফালতু কাজা ফালতু কাজা আমি এরকম কাজ করে এরকম কাজ করে এলাম ফায়া করলো ইবলিশ শয়তান বলতে থাকে মাসা না তার সাইয়ান ঘোড়ার ডিম করেছে কিছুই করোনি তুমি মাসা না তার সাইয়ান কিছুই করতে পারো নি তুমি কি করেছো তুমি সোমাইয়া জি আজ শেষে এমন কিছু জিন শয়তান আসে এসে বলে মা তার তুহু এক বাড়িতে গেলাম আর যাওয়ার পরে লাগিয়ে দিলাম স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া দুইজনে যে যাকে পারে এই গালাগালি একজন আর একজনের উত্তর দেয় একজন আসতে বলে আরেকজন আরো জোরে আরো জোরে এই করতে করতে যে ঝগড়া লাগিয়ে দিলাম হাতটা ফর রাখতো বাইন হবে না বরাতে স্বামী স্ত্রীতে সাথে সাথে তালাক করিয়ে দিলাম তালাক করিয়ে দিলাম এই কথা শুনে বুড়া ইবলিশ সায় তার ফাইউদিনই হে মিন হো তাকে কাছে কাছে এসো কাছে এসো পাশে বসিয়ে নেই আদর করে পাশে বসিয়ে নেই ওই আকুল আর বলতে থাকে সেই ইবলিশ বুড়া সায় তার নাম আনতা তুমি নাম্বার ওয়ান তুমি হিরো তুমি আজকে তুমি হচ্ছে হিরো ফায়ালতা যে মোহ আর তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে আদর করে তাকে নিয়ে আলিঙ্গন করে লাহ আকবর এ হচ্ছে সহি মুসলিম হাদিস তাহলে চিন্তা করুন আপনি যে তালা খুলে তাতে কত তার কুপ্রভাব আছে কুপ্রভাব আছে চিন্তা করুন যার ফলে শয়তান এগুলি সবচেয়ে বেশি এতে খুশি হয় কখন একজন মুসলিম একটুও শয়তানকে সুযোগ দেবে না যথা সাধ্য চেষ্টা করবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে নির উপায় না হইলে তালাকে রাস্তায় নামবেই না আল্লাহ বুঝার আমল করার তৌফিক দান করে তালাকের হেকমত সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে তালাক যখন জঘন্য কাজ তালাকের মাধ্যমে এইরকম বিচ্ছিন্নতা হয়ে যাচ্ছে তো তালাক জাহিজ কেন তাহলে এতে লাভই বা কী তাহলে লাভ কি তালাক কেন আল্লাহ তালাকের বিধান দিলেন এর আত্মীয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন বিয়ে করেছে সারা জীবন থাকতে হবে যেসব ধর্ম অবলম্বীদের মাঝে এই তালাক নেই আজকাল কিন্তু সরকারি আইনের মাধ্যমে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করাচ্ছে নাহলে তালাক ছিল না হিন্দু সমাজে তালাক ছিল না যার ফলে কর্তুখী সংসার করতে না পারলে আত্মহত্যা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না দেখছি এই স্বামী জালেমের কাছে থাকতে পারতো না তখন কি করত বিষ খেয়ে নিল না ফাঁসিতে ঝুলে গেল আত্মহত্যা করল স্বামী হয়তো মজলুম আর মহিলাই জালেম তখন স্বামী আত্মহত্যা করল এইসব ঘটনা আমরা ছোটকাল থেকে অনেকে দেখেছি শুনেছিও আপনারা জানেন মানুষের জীবনের অনেক মূল্য আছে আপনার স্ত্রী হারিয়ে যেতে পারে আপনার স্বামী হারাতে পারেন কিন্তু আপনি কেন জীবন হারাবেন আপনি আপনি বেঁচে থাকবেন হতে পারে যে আল্লাহর পরীক্ষা ছিল এখানে অথবা যা কিছু আপনার পাপের এটা ফসল ছিল কুপ্রভাব ছিল আপনার ভুল ত্রুটির অতীতে যার ফলে এই ধাক্কা লেগেছে বিভিন্ন কারণ হতে পারে ভালো মানুষেরও হইতে পারে ভালো মানুষদেরও তালাক হয়েছে মানব জাতির ইতিহাসে মুসলিম সমাজে আর হচ্ছে আল্লাহর আবার হতে পারে এর চাইতে উত্তম বিকল্প দেবে এর চাইতে ভালো দেবে অনেকে একসময় অশান্তিতে ছিল এখন ভালো স্ত্রী দেবে খুব শান্তিতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তালাকের হেকমত দুটি হেকমত উল্লেখ করব একটি হেকমত হচ্ছে যে মানুষের পারিবারিক অশান্তি যখন দীর্ঘদিন হয়ে যায় তখন এত অশান্তি হয়ে যায় যে সেখান থেকে মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যে কেমন করে মুক্তি পাব সমাধানও হচ্ছে না অনেক অনেক চেষ্টা করেছে নিজের আপোষে স্বামী চেষ্টা করেছে না হচ্ছে না শেষে স্ত্রীর পরিবার তারপরে স্বামীর পুরুষের পরিবার দুই পরিবার থেকে 
মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে সালিসের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে না ব্যর্থ হচ্ছে না শান্তি হচ্ছে না তাহলে এই যে অশান্তি আর কতদিন অশান্তিতে কাটাবেন সুতরাং এই দীর্ঘ অশান্তির পরে তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে হতে পারে যে এই তালা হওয়ার পরেই আসল শান্তি লাভ করবেন যার ফলে তালাক মানে এই নয় যে আপনার জীবনে অশান্তি মানে চিরজীবন অশান্তি থাক হতে পারে এরপরে আলহামদুলিল্লাহ স্বস্তি নিতে পারবেন না মালও সিরিউস না কঠিন হয়েছে একসময় একটু সহজ হয়ে যাবে এই হেকমতের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই তালাকের রাস্তা খোলা রেখেছেন আগামীতে নতুন যে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী পাবেন তখন হতো এতেই তখন শান্তি লাভ করবেন মানসিক শারীরিক ইত্যাদি দ্বিতীয় হেকমত হচ্ছে যে দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় আপসে স্বামী স্ত্রীতে এত দ্বন্দ্ব এবং এত অশান্তি থাকে যে অশান্তি দূর করার জন্য যখন কোনো রাস্তা পাচ্ছেন না কোনো রাস্তা পাচ্ছেন না তো কমপক্ষে এর থেকে মুক্তি তো লাভ করতে হবে আরে আগামী তো বিয়ে শাদি করে শান্তি পাবে এটা সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু এখন আপাতত তো শান্তি হাসিল করতে হবে মানে আপাতত তো অন্তত এই সমস্যার সমাধান করতে হবে আর হতে পারে যে এই তালাকের মাধ্যমেই আপনি এই সমাধান করতে পারছেন এছাড়া আর কোনো ভিন্ন পথ নেই যার ফলে তালাকের বিধান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তালাকের অনেক কারণ রয়েছে আমি দশটি কারণ উল্লেখ করব তার মানে এই দশটিতে সীমিত এছাড়াও দেখলাম চিন্তা করে যে অনেকগুলি আর কারণ আতা প্রতি যুগে নতুন নতুন কারণ বেরিয়ে আসছে যেমন আজকালকার যুগে এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আর যে কুপ্রভাব হ্যাঁ এক তো সোশ্যাল মিডিয়ার খুব প্রভাব তারপরে আপনার বিদেশি যেসব চ্যানেলগুলি আছে অমুসলিম দেশের কাফেরদের যে চ্যানেলগুলি রয়েছে সেগুলির মুসলিম সমাজের উপর বড় কুপ্রভাব পড়ছে বাড়িতে টিভি রাখা একটা যুগে যখন ইন্টারনেট ছিল না আর এইসব সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না তখন এগুলো অশান্তির কারণ হয়েছে পারিবারিক অশান্তির কারণ তো বিভিন্ন নতুন নতুন কারণ আজকাল দেখা যাচ্ছে তালাকের তো যেই কারণগুলি বর্ণনা করব সেগুলি এখন শুরু করি প্রথম কারণ মূল কারণ হচ্ছে ইমানে দুর্বলতা সে পুরুষের হোক অথবা স্ত্রীর হোক স্বামী হোক অথবা স্ত্রীর হোক ইমানে দুর্বলতা দুইজনের ইমানে দুর্বলতা আছে অথবা দুইজনের একজনের ইমানে দুর্বলতা রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করা আল্লাহর বিধানের পরোয়া করেন না স্বামীও পরোয়া করেন আল্লাহর বিধান কি স্বামী স্ত্রীর হকের ক্ষেত্রে বা স্ত্রীও পরোয়া করে না যে আমি যে এখন কারো স্ত্রী সুতরাং আমার স্বামীর হক কি স্বামীর অধিকার কি তার সাথে কেমন আচরণটা হওয়া উচিত কোনো পরোয়া করে না ও পরোয়া আল্লাহর বিধানকে এড়িয়ে চলা উপেক্ষা করা এবং ইমানের দুর্বলতা আর অধিকাংশ মুসলিমরা আজকাল দিনের তো জ্ঞানই রাখে না আর কিছু জ্ঞান থাকলে আমলও করতে চাই না শুধু নামাজ রোজার ক্ষেত্রে নয় বরং দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক জীবনে বাপ মায়ের সাথে ছেলে মেয়েদের সাথে স্বামী স্ত্রীর সাথে স্ত্রী স্বামীদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানই নেই আল্লাহর বিধানকে এড়িয়ে চল উপেক্ষা করা যখন জ্ঞান অর্জন করল না তা আমলই কী করবে আর পরোয়াই করে না যদি কিছু জানাও থাকে তো এই মানে দুর্বলতার কারণে স্বেচ্ছাচারিত যার যেমনটা মনে হচ্ছে ওই রকমই চলছে সামান্য বিষয় নিয়ে সেটাকে বড় করে দাও সামান্য বিষয় এটা কোনো শরীয়তি বিষয় নয় সামান্য বিষয় অনেক সময় ইমানের দুর্বলতার কারণে আপনি ব্যক্তি স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখছেন স্বামী হোক অথবা স্ত্রী হোক স্বামী ব্যক্তি স্বার্থকে না আমার জিদ পড়া করব আমি বলছি এটা করতে দেব না অথচ জায়জ হয়তো কাজটি কাজটি হতে জায়জ আমি করতে দেব না কেন এই কাজটি করলো তালাক যেমন অনেক প্রবাসী এখানে ওইরকম করে তার স্ত্রীকে অর্নিং দিয়ে রেখেছে একেবারে লাস্ট অর্নিং দিয়ে রেখেছে কি যে আমার বিনা হুকুমে এক পা বাড়াবি না তোর বাবার বাড়ি যাবি না কেউ মরে গেল পর্যন্ত যাবি না এর কোন শরীয় তোর কথা হইল বাড়াবাড়ি না আপনার জিদ পুরা করা না হ্যাঁ তো ইমানের দুর্বলতা গায়ের জোর দেখা যায় আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি স্বামী আর দিন সম্পর্কে জ্ঞানও নেই যে কোনটা অজে আর কোনটা আমার জন্য অবিচার হয়ে যাচ্ছে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এলমো নেই আর ইমানের দুর্বলতা সুতরাং 
আবেগ দিয়ে কাজ নেওয়া বিবেক দিয়ে কাজ নেওয়া নাই শরীয়তের বিধান দিয়ে কাজ নেওয়া নাই যার ফলে জিদ পুরা করতে গিয়ে অনেকে আমার কাছে মশলা জানতে এসছে আর আসে মাঝে মাঝে আসে কি যে আমি বলেছিলাম যে আমার মায়ের কাছে থাকবি আমার বিনা হুকুমে তোর বাবার বাড়ি যেতে পারবি না ওর বাবা অসুস্থ হয়েছে চলে গেছে আমার আমার পারমিশন নেয়নি ওই জন্য আমি রাগার এই করে এক পর্যায়ে তালাক দিয়ে দিয়েছি মাঝে ভালো কাজ করছে এরকম অশান্তি হওয়া দরকার এরকম লোকদের আমি উচ্চ শিক্ষা লাভ করব পড়ব আর স্বামী বলছেন আমি পড়াবো না যার ফলে এখানে আর বিশেষ করে যদি সে যদি মিক্সিং হয় সহশিক্ষা হয় আমি বিয়ে করেছি তোমাকে আমি ছেলেদের সাথে একা করে পড়তে দেব না যে না আমি পড়বো ওর বাবা হচ্ছে পড়াবো এই শুরু হয়ে গেল যার ফলে এমন একটি কাজ যেই কাজটি না যায় তারপরও আপনার স্ত্রী অথবা আপনার শ্বশুর সাহেব তার মেয়েকে পড়াবে এই করতে এমন একটা পর্যায়ে আসলো দিন সম্পর্ক অজ্ঞতার কারণে অথবা ইমানের দুর্বলতার কারণে শরীয়তের বিধি বিধানের পরোয়া না করার কারণে জেদ করা করা মেয়েকে পড়াবো আমি মেয়ে আমি পড়বো আমার অধিকার আছে পড়ার অধিকার আছে তুমি নাজায়জ কাজ করে পড়াশোনা করে সহ শিক্ষায় তুমি যার ফলে তালাক হয়ে গেল তালাক হয়ে গেল এটা হচ্ছে মূল কারণ যতগুলি কারণ তার পিছনে এই মূল কারণটি সব জায়গায় প্রায় আছে ইমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহর দিনকে উপেক্ষা করা আল্লাহর দিন হয় জানছেই না শিখার ক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা অথবা জানলো কিন্তু পালনের ক্ষেত্রেও আমলের ক্ষেত্রে নেই জানছে যে সহশিক্ষায় যুবক যুবতী একসাথে পাশাপাশি চেয়ারে এরকম পড়াশোনা করবে যেমন ক্লাসে আপনার বা আলোচনা আমার সামনে বসে আছেন এটি একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারেন না তার স্ত্রীর জন্য তার মা বোনের জন্য কিন্তু দুনিয়ার লোভ আর দুনিয়ার এই স্বপ্ন যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবো আমার মেয়ে পায়ে দাঁড়াবে আর স্বাবলম্বী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কথা পশ্চিমাদের কথা আর ইহুদিন আসারদের কথা বিজাতির কথা মুসলিমদের জবানে উচ্চারণ হবে মুসলিমদের মগজে বসে থাকবে এটা কেমন কথা হইল আল্লাহ বুঝার তো অফিক দান করেন এটি হচ্ছে মূল কারণ দুই নম্বর কারণ হচ্ছে পাত্র পাত্রী বাছাইয়ের সময় বিবেক বিবেচনা না করা ঠান্ডা মেজাজে কোরআন সোনার আলোকে যখন প্রথম দাম্পত্য জীবন শুরু করেছেন একজন ছেলে একটা মেয়ে খুঁজেছেন অথবা মেয়ের জন্য একটা জামাই খুঁজেছেন তখন ভালোভাবে চয়েস করা হয়নি সুন্দর চয়েসটি হয়নি যার ফলে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য থাকার কারণে সামাজিক হোক পারিবারিক হোক বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য থাকার কারণে বা দিনদারির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দিনদারি সবচেয়ে বড় পার্থক্য যেখানে সমস্যা সবচেয়ে বেশি সমস্যা আপনি দেখবেন বা সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটা হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পার্থক্য একটা ছেলে দিনদার ধার্মিক ধার্মিক পরিবারের ছেলে বা ধার্মিক পরিবারের মেয়ে আর দিয়ে দিয়েছেন সরকারি চাকরি আছে অথবা বিদেশে থাকে অমুক দেশে থাকে তো অমুক দেশে থাকে আর সেই জন্য একটা খারাপ ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন আপনি দুনিয়ার স্বপ্ন হাসিলের জন্য কি করে এই সংসার চলবে কোনো রকমের কফুর নাই এই জন্য ফোকাহাই কেরামগণ যে কফুর কথাটি বলেছেন কফু মানে সমতা পাত্র আর পাত্রীতে সমতা থাকতে হবে পরাণ সন্নার আলোকে ধর্মীয় সমতা অবশ্যই থাকতে হবে দিনই সমতা দিনের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ থাকবে এই নয় দশ আর বিশ ধরেন মেয়ের পরিবার মাশাল্লাহ ষোলো আনা দিনদার আর ছেলের পরিবার ষোলো আনাতে আট আনা না ফিফটি পার্সেন্ট না তাহলে সংসার মুশকিল খুব মুশকিল এই সংসার টিকানা কিন্তু পনেরো আনা ষোলো আনা যদি হয় তাহলে সম্ভব হ্যাঁ চোদ্দো পনেরো ষোলো এক দু আনার পার্থক্য রয়েছে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে এটা অ্যাডজাস্ট হওয়া সম্ভব রয়েছে তো দিনের কুফু বা দিনের সমতা এটা হতে জরুরি কোরআন সন্নার আলোকে এছাড়া বিভিন্ন রকমের যে সমতার দিকগুলি ফোকাহারা কিছু কিছু ফোকার সব মজাবে ফোকাহারা না ওলামারা উল্লেখ করেছেন সেগুলির দলিল নেই তবে সেগুলির কিছু যুক্তিকতা আছে যুক্তিকতা আছে যেমন ভাষাগত সমতা এখন আপনি একটা বাঙালি আরবি ভাঙা আরবি ছাড়া কোনো ভালো আরবি বলতে পারেন না আর আপনি যদি একটা আরবি মেয়ে বিয়ে করেন 
দেখো সাদা চামড়া পেয়েছি আর আমি একটা প্যালিস্টাইনি বিয়ে করে সিরিয়ান বিয়ে করলাম তা সংসার টিকাতে পারবেন না পারবেন না আমি গিয়ে বিয়ে সাথে আপনি একজন বাঙালি মানুষ আর একটা ফিলিপাইনি বিয়ে করলেন পারবেন না সাধারণত টিকাতে পারবেন না জাপানি মেয়ে বিয়ে করলেন আপনি টিকাতে পারবেন দেখছেন না সমস্যা হ্যাঁ জি 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 তো এইগুলি শরীয়তে দিনদারি যদি ঠিক থাকে তাহলে যাই যাচ্ছে আপন জায়গায় কিন্তু এই ক্ষেত্রেও অনেক সময় সংসার টিকাতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন ভাষাগত পার্থক্য হ্যাঁ সংস্কৃতি সভ্যতাগত পার্থক্য হ্যাঁ চলাফেরার পার্থক্য হ্যাঁ পারিবারিক পার্থক্য জি পারিবারিক ক্ষেত্রে পার্থক্য এমন কি ধন সম্পদ পার্থক্য অনেকে এই অনেক ধনী ঘর থেকে প্রস্তাব এসেছে আমার মেয়ের জন্য ই এত খুশি হয় মনে করে যে আমার মেয়েটাকে চিরসুখী বানিয়ে দেবো করে জান্নাতে পৌঁছে দেব যার ফলে এত পার্থক্যের সাথে একটা সাধারণ পরিবারের মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বড় ধনীর বাড়িতে বিয়ে দিলেন সেখানে তো আপ তাদের চাকর সমান মূল্য নেই এই মেয়ের আর মেয়ের মেয়ের বাবার মায়ের তাই না তাহলে সেখানে সম্মান পাবেন না আপনার মেয়েও সম্মান পাবে না ইজ্জত পাবে না আদর স্নেহ পাবে না সবসময় ছোট নজরে দেখবে অশান্তি একটা বিরাজ করবে এই জন্য প্রথম যখন চয়েস করবেন তখন অবশ্যই সমতার খেয়াল রাখা উচিত দিনই সমতা অবশ্যই জরুরি আর পার্থিব যে অন্য অন্য সমতাগুলির দিক রয়েছে সেগুলি থাকলে আরও ভালো তালাকের তৃতীয় কারণ কেন তালাক হয় তৃতীয় কারণ হচ্ছে পরিবেশের পার্থক্য পরিবেশের পার্থক্য জি সেই পরিবেশের পার্থক্যটি হচ্ছে হয় দুই দেশের দুইজন দুই দেশের একজন আরেক দেশে মানুষ হয়েছে আর একজন আরেক দেশে মানুষ হয়েছে স্বাভাবিক সংস্কৃত সভ্যতাতে হ্যাঁ এক এক দেশের এক এক ট্রেডিশন চলাফেরে পার্থক্য রয়েছে এমন কি পাক শাক খাওয়া দাওয়া পার্থক্য রয়েছে একই দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে আছে না নেই আপনি আপনার এলাকার খাবার যদি ভালো না হয় তবুও ভালো মনে করেন ঠিক না কিন্তু অন্য এলাকার খাবার আপনার চাইতে আপনার এলাকার চাইতেও যদি ভালো হয় তবু আপনি তুচ্ছ নজর দেখেন ওদের খাবার খাওয়া যায় নাকি তাই না একটা উদাহরণ আর কি শহর দেশের পার্থক্য জীবনযাপনের পার্থক্য একজন এক রকমের জীবনযাপন করে অভ্যস্ত আরেকজন আরেকজন আর এক রকমের জীবনযাপন করা অভ্যস্ত আচার আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে যাওয়া তো এই কারণেও তালাক হয়ে যায় সুতরাং পরিবেশের দিক থেকে সমাজের দিক থেকে সংস্কৃতি সভ্যতার দিক দিয়ে যেন কাছাকাছি থাকে খানিকটা মেল থাকে আমি দেখেছি অনেক আমার যৌবনকালের কথা বলছি এমন কিছু বিয়ে দেখেছি শুধু উর্দু আর বাংলার পার্থক্য আর বিয়ার বাংলার নয় উর্দু আর বাংলার পার্থক্য তাতে পারিবারিক এই সম্পর্ক টিকে রাখতে পারিনি তাহলে হয়ে গেছে কারণ মেজাজ মিলে না মেজাজই মিলে না চিন্তা করুন তাহলে এর মানে এই নয় যে আপনার ভাষার লোকেরা শ্রেষ্ঠ কোশ্চিন কালেও না আপন জায়গায় শরীয়তের মাপ কাঠি ঠিক আছে ইন্না আকরাম আকুম এন্দাল্লাহে আত কাকুম আল্লাহ সুরা হয়ে যাবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আল্লাহর কাছে কে যে যত বেশি আল্লাহ ভিরু পরেজগার যে যত বেশি গুণা থেকে বেঁচে থাকে কিন্তু যে যত বেশি ভালো তার সাথে আপনি মিলতে পারছেন না হ্যাঁ মিলেমিশে থাকতে পারছেন না আপনি আল্লাহ বোঝার তো অফিক দান করুন চার নম্বর কারণ হচ্ছে তালাকের স্বামী স্ত্রী আপোষে একে অপরকে সম্মান না করা যেমন স্ত্রীর জন্য ফরো স্বামীকে সম্মান করবে এটা তো সবার জানা আছে বিশেষ করে পুরুষরা তো ভালো করেই জানছে মনে করে যে স্ত্রী তখন আমাকে সম্মান অবশ্যই করতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এটাও আপনাকে জানতে হবে পুরুষ হিসাবে যে আপনাকেও সম্মানের দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রীকে দেখতে হবে আপনার স্ত্রী মানে এই নয় যে আপনার দাসী আপনার মা বাবার দাসী আপনার ভাই বোন চোদ্দ গোষ্ঠী আছে সবার আপনার ইয়ে কুক হ্যাঁ সবকে রান্না বান্না করে দিতে হবে আর আপনার বাড়ি ঘর ঝাড়ু দিতে হবে আর আপনার গোয়াল ঘরও সাফ করতে হবে আর আপনি ওকে দাসীর নজরে দেখবেন না না মোটেই না হ্যাঁ তার একটা শ্রদ্ধা আছে সম্মান আছে তার একটা পরিবারে মূল্যায়ন থাকতে হবে এই নয় যে আপনার ভাইয়েরা খাচ্ছে ধুমধাম করে আর বোনেরা খাচ্ছে আর বউ ও শেষখানে যদি বাঁচে তাহলে পাবে না খেয়ে থাক 
চাঁদা মাত খা দরকারই নেই বড় বাড়িগুলো তো আমাদের দেশে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকে বউগুলোকে সব শেষে খেতে দিবে সাঁতে নিয়ে তো বসবেই না আর তারপরে অধিকাংশ দিনে গ্রাম অঞ্চলের অবস্থাটা এরকম অধিকাংশ দিনে তারা কিছুই পায় না কিছুই পায় না কষ্ট করি থাকতে হয় বুতের মতো শুধু খাটতে হয় না রে ভাই আপনি সম্মান করেন না আপনি পরের মেয়ের মূল্য মূল্যায়ন করেন না আপনার মা আপনার স্ত্রীর মূল্যায়ন করে না আপনার ভাই বোনেরা আপনি যেভাবে থাকছেন এভাবে থাকাটাও শরীর সম্মত নাই যে একা গার হয়ে থাকছেন হ্যাঁ আল্লাহ গুজার তো ফিকদান করুন তো একজন অপরজনকে সম্মান না করা এবং ছোট মনে করা একজন আর একজনকে ছোট মনে করা সেটা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে হইতে পারে তার মধ্যে একটি হচ্ছে অভাব অনেক সময় মেয়ে মেয়েই হয়তো স্বামীকে মহিলা স্বামীকে ছোট নজর দেখে কেন সে হচ্ছে বড় ধনী পরিবারের সচ্ছল পরিবারের আর তার স্বামী হচ্ছে একজন গরিব পরিবারের যার ফলে সবসময় তুচ্ছ নজরে দেখে ছোট লোক ছোট লোক কি মনে করে এখানেও সমস্যা কি করে শান্তি পাবে সে শান্তি পাচ্ছে না সে তখন তালাকের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে অথবা বংশীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে একজন বড় সম্ভ্রান্ত বংশের আর আর একজন সাধারণ একটা বংশের ধর একজন ভালো করে জানা আছে যে এই ছেলেটির বাপ বা দাদা রিক্সা চালিত বা ওই টম টম চালাত আছে না অনেকে বা কৃষি কাজ করতো আর মেয়ে জানছে যে আমরা হচ্ছে চৌধুরী বংশ তো আমরা হচ্ছে ভুঁইয়া বংশ তো আমরা হচ্ছে ওই জমিদার বংশ জি হ্যাঁ এই যে মেজাজ উঁচা হয়ে আছে মেজাজ উঁচা হয়ে আছে যার ফলে কেউ কাউকে সম্মান করে না জি অথবা রূপ চেহারার ক্ষেত্রে স্ত্রী দেখতে সুন্দরী নাই তো আগেই দেখে বিয়ে করতেন আপনি না দেখে চোখ বন্ধ করে আপনি ভিডিওতে দেখে আপনি পছন্দ করে নিয়েছেন আর আপনি ভিডিও কলে বিয়ে করে ফেলেছেন অনেক প্রবাসীরা এরকম কাজ করেন না এরকম কাজ করেন সরাসরি সামনে গিয়ে দেখবেন এরকম কাজ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ে টিকাইতে পারেন না আপনারা বলছে আমি দেখেছিলাম ভিডিওতে তো ভালোই লেগেছিল কিন্তু সামনে এসে দেখলাম আর ভালো লাগলো না তালাক হবে না না এরকম কাজ কেন করবেন আপনি যখন বিয়ে করছেন আপনার পুরো লাইফের ব্যাপার রয়েছে তো এইরকম হয় অনেক সময় রূপ চেহারার ক্ষেত্রে স্বামী পছন্দ না হ্যাঁ তাহলে এটা আগেই চিন্তা করে নিতে হবে মেয়েকে বলে দিতে হবে যে বাবা ছেলের এই 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 রয়েছে ছেলে দেখতে কালো ভালো করে বলে দিতে আপনার মেয়েকে যে কালো আরে বলল না ছেলে কালো আর বলছেন না খুব ভালো না মোটেই না কালো কালো বলবেন শিক্ষিত শিক্ষিত বলবেন অশিক্ষিত অশিক্ষিত বলবেন সব ক্লিয়ার বলে দিয়ে তারপরে মেয়ের সম্মতি হবে তখন আপনি গাইড করবেন অলি অলি মানে চাপ দিয়ে বিয়ে দেওয়া নয় হারাম এটি বিয়ে দেওয়া যথাযথ মেয়ের সম্মতি না থাকবে ইত্যাদি তো বিভিন্ন কারণে একজন আর একজনকে সম্মান করে না যার ফলে তালাকের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় এই জন্য পরস্পরকে সম্মান করতে হবে তাহলে এই দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি নেমে আসবে পাঁচ নম্বর কারণ কিসের কারণ তালাকের কারণ স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা অনেক মূর্খরা রয়েছে বাসর রাত থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে বাসর রাতে ও কথাবার্তা তো সন্দেহ করে যে না এ মেয়ের মনে হয় কি আছে বয়ফ্রেন্ড আছে অথবা মহিলারাও সন্দেহ করে স্বামীকে কথায় কেমন লাগছে এর মনে হয় কি আছে হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড আছে জি গার্লফ্রেন্ড আছে আর আজকাল তো পশ্চিমা সভ্যতা তো ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে আজকাল যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ছেলে মেয়েরা আজকে না আজকে থেকে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে যখন আমি যৌবনকালে ছিলাম তিরিশ বছর আগে মানে আমার বয়স তখন আঠাশ ত্রিশ তো সেই সময় ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সাথী বন্ধুরা যারা মাদ্রাসে পড়ে ইউনিভার্সিটিও পড়তে গেছে দুনিয়ার ডিগ্রি নিতে গিয়ে তাদের সাথে হোস্টেলে কখনো কখনো রাত কাটিয়েছি ছেলেদের হোস্টেলে তো তাদের সাথে অনেক খোলামেলা গল্প হতে যেহেতু সব বন্ধু মহল তো বলতো সে মাদ্রাসার ছেলে ধার্মিক যে ছেলেগুলোর কথা বলছি সে ছেলেগুলো বলতো যে ভাই আর কি বলবো এই সব পরিবেশ দূষিত পরিবেশ এখানে দেখা যায় যে আমি একজন এমন মিসকিন লোক যে আমার জোড়া নেই আমার জুড়ি নেই বাকি সব ওই ইয়ে বোধ দুইজন দুইজন বখা লাখ নাখ মাছ বাজার ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে যদি কোনো ছেলের কোনো বান্ধবী না থাকে 
আর কোন মেয়ের যদি বন্ধু না ছেলে বন্ধু না থাকে তো ওকে তুচ্ছ নজরে দেখা হয় কলেজ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ এটা হচ্ছে বিষাক্ত পরিবেশ এই সহশিক্ষার পরিবেশ আজকে থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা বলছি আর আজকে নোংরামিত অশ্লীলতায় কত এগিয়ে গেছে এসব শিক্ষা অঙ্গনগুলি আল্লাহ হেফাজত করুক এসব দূষিত পরিবেশ থেকে এসব জায়গায় মুসলিমদের পড়ানো এবং পড়াই যায় যে নাই এই সব শিক্ষায় তো কুধারণা কুধারণা তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে কুধারণা তৈরি হতে পারে আর সেটা অনেকের আবার কি আছে অসস্থ আছে একটুতে সন্দেহ করার স্বভাব আছে শুধু নেগেটিভ চিন্তা করার স্বভাব রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে নাতে দলিল প্রমাণ পাচ্ছেন না কারো সম্পর্কে খারাপ সন্দেহ করা যায় না সেটা স্ত্রী হোক অথবা স্বামী হোক অথবা পর কেউ হোক রাত্রে বারোটা একটা দুটোর সময় যদি কোনো একজন মহিলাকে দেখেন যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো অধিকাংশ মানুষরা কি সন্দেহ করবেন যে হয় না হয় কারো সাথে উঠবে কারো সাথে কোথাও যাবে অথবা কোথাও খারাপ কাজ থেকে এসছে না কেন আপনার মগজে এই খারাপ কথা ঢুকল কেন আপনার মগজে এই ভালো কথা ঢুকে না যে হতে পারে বেচারা কোনো এমার্জেন্সিতে আছে হাসপাতাল যাবে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে এটা তো করতে পারেন আপনি রোগ আপনার এই দেমাগে আছে হ্যাঁ কুধারণা রাগা রাখার অথচ আল্লাহ করে বলছেন ইজ তানিবু ক্যাসির আমি নাজান বেশি বেশি সন্দেহ করার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো সন্দেহ করবেন না আপনি নেগেটিভ সন্দেহ করতে যাবেন ইন্না বাজা জান ইসমান কারণ অনেক সন্দেহ করা হচ্ছে গুণার কাজ সন্দেহ করলেন আপনি গুণাগার হলেন ওরা আসলে জানেই না যে এইসব কি সন্দেহ করছেন তাদের সম্পর্কে সবসময় সুধারণা রাখতে হবে স্বামীকে স্ত্রী সম্পর্কে স্ত্রীকে স্বামী সম্পর্কে আর যখন একটু কুধারণা তৈরি হয়ে যাবে তখনই স্ত্রী যখনই বাড়িতে স্বামী আসবে দেখি ওর মোবাইলটা একটু চেক করে কল লিস্টে কি আছে হ্যাঁ দেখি হোয়াটসঅ্যাপে দেখি কার সাথে যোগাযোগ করেছে একটু দেখি এর বিপরীতটা ওই রকমই বাইরে থেকে যখন ডিউটি করা আছে দেখি কাকে কাকে টেলিফোন করেছে দেখি দেখি হ্যাঁ এই যে প্রবাসীরা অনেকে রাত্রে রাত্রে কল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি স্ত্রীর টেলিফোন এত এঙ্গেজ কেন অনেকে এসে আমাকে বলছে আধা ঘন্টা ধরে এঙ্গেজ আধা ঘন্টা ধরে এঙ্গেজ ওতে সন্দেহ করে বসে আছে যে নিশ্চয়ই তার কারোর সাথে লাভ আছে না হলে এরকমই কেন হ্যাঁ যখন দলিল প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছেন সেটা আলাদা কথা হতে পারে তার মায়ের সাথেই কথা বলছিল হতে পারে তার বোনের সাথে কথা বলছিল ভালোটা কেন আপনি চিন্তা করেন না তো যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল প্রমাণ না পাবে শুধু শুধু সন্দেহ করা আর তার উপর সন্ধের ওপর নির্মাণ করা সন্দেহের ওপর সব কিছু নির্মাণ করতে করতে এক সময় দিলেন একবারে ধ্বংস করে দাম্পত্য জীবনকে একবার তালাকের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যে না আমার স্ত্রী খারাপ না আমার স্বামী খারাপ এটা হচ্ছে খারাপ ধারণা তালাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এমনটি জি এই জন্য মেয়েরাকেও বলবো যে বিয়ে শাদীর পরে মেয়েরা যেন এইসব ফেসবুকে না থাকে এই মেসেঞ্জার না রাখে এইসব ফেতনাই না রাখে কারণ এগুলোতে ফেতনা বেশি রয়েছে ফেতনা বেশি রয়েছে ফেতনাতে না পড়লেও সন্দেহর পাত্র হইতে পারে আপনার সম্পর্কে সন্দেহ হইতে পারে আপনার স্বামীর আপনার শ্বশুর শাশুড়ি সন্দেহ হইতে পারে আল্লাহ হেফাজত করুক ছয় নম্বর তালাকের কারণ সেটি সৃষ্টিগত কারণ সেটি হচ্ছে নিঃসন্তান হওয়া অনেক সময় বিয়ে শাদীর পরে সন্তান হচ্ছে না কখনো ছেলের দোষ হ্যাঁ সমস্যা ছেলের মধ্যে কখনো মেয়ের মধ্যে সমস্যা রয়েছে তো এই কারণে তালাকের পরিস্থিতি এই ক্ষেত্রে তালাকের পরিস্থিতিতে না গিয়ে তালাক না দিয়ে বা তালাক না নিয়ে আর একটা বিয়ে করেন আর একটি বিয়ে করেন ইনসাফ করেন কিন্তু আমাদের সমাজের মহিলারা দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নেবে না সংসার ত্যাগ করবে বড় বড় ছেলে মেয়ে গেছে তারপর ছেড়ে চলে যাবে স্বামীর ঘর স্বামীর ঘরটা সাবালক ছেলেদেরকে সাবালিকা মেয়েদেরকে বিবাহিতা মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিয়ে করে এনেছে সে জন্য সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ছেলে মেয়ে হচ্ছে না বিয়ে করতে দেন যদি কোনো মহিলার সমস্যা থাকে শারীরিক সমস্যা যার ফলে বাচ্চা হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই বিয়ে করতে দেন স্বামীকে তার অধিকার রয়েছে ছেলে মেয়ে নেওয়ার আর যদি এর বিপরীতটা হয় যে স্বামীর সমস্যা আছে সেই জন্য বাচ্চা হচ্ছে না মহিলার কোনো সমস্যা নেই তাহলে তালাখ নেন কোনো অসুবিধা নেই যদি ধৈর্য ধরে থাকেন তো থাকেন আর না হলে শরীয়ত বলছে না যে না আপনার এখানে তালাখ নেওয়া মকরু অপছন্দের কোনো কথা নেই আপনি তালাখ নেন 
কারণ আপনারও অধিকার আছে যে অন্য কোনো ভালো অসুস্থ আর স্বামীর সাথে আমি সংসার বসবো বিয়ে করব বিয়ে বসবো আর তারপরে আমার নেক সন্তান হবে আপনার অধিকার রয়েছে সুতরাং তালাক দেন কোনো অসুবিধা নেই জি সাত নম্বর তালাকের কারণ হচ্ছে দাম্পত্য জীবনে যখন দীর্ঘ সময় ধরে কলহ বিবাদ চলতে থাকে তখন এক পর্যায়ে স্বামী অথবা স্ত্রী বা উভয়ে নিরাশ হয়ে যায় নিরাশ হয়ে যায় দেখে যে না আর শান্তি আসবে না এ অশান্তি দূর হবে না যখন এই রকমটা হয়ে যায় কখন হয় সাধারণত যখন খারাপ আচরণ দেখে স্বামীর খারাপ আচরণ অতিষ্ঠ আর থাকতে পারছে না স্ত্রী অথবা স্ত্রী এমন এমন স্ত্রী আছে এত খারাপ ভাষা এত নোংরা ভাষা এত খারাপ আচরণ যে আমরা কল্পনা করতে পারি না যে স্ত্রী এই ধরনের খারাপ কথা বলতে পারে আর খারাপ আচরণ করতে পারে তো যখন এই রকমের হয়ে যায় খারাপ আচরণ যে কোনো পক্ষ থেকে ছেলের পক্ষ থেকে অথবা মেয়ের পক্ষ থেকে অথবা অনেক সময় স্বামী বিভিন্ন রকমের ওয়াদা করছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তোমার জন্য এই করব সেই করব এই দেব সেই দেব কিছুই দিচ্ছে না ধরেন আপনারা প্রবাসী দশ বছর আছেন সৈতি আরবে আর প্রতি দুই বছর এক তো দুই বছর ধরে সঙ্গে স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখছেন আর দুই বছর পরে যাচ্ছেন আর প্রত্যেকবার ওয়াদা করছেন যে তোমার জন্য একটা কিছু নিয়ে আসবে একটা কিছু নিয়ে আসবে একবার কিছু নিয়ে যান এদিকে আপনি ভাইদের বিয়ে দিচ্ছেন বোনদের বিয়ে দিচ্ছেন তো এই করছেন সেই করছেন হ্যাঁ আর স্ত্রীর জন্য শুধু ওয়াদাই করছেন অনেকে আছে বুড়ো বয়সে বিয়ে করে কোনো গরিব মেয়েকে বিয়ে করে আর ওয়াদা করে রাখে যে তোকে এই জমি দিব তুই ভিটে মাটি লিখে দেব তুই এই দেবো সেই দেবো আর কিছুই দেয় না শুধু ওয়াদাই করতে থাকে তো তালা হবে না অশান্তি হবে না অশান্তি কল হবে স্বাভাবিক অভক্তি হবে আর অভক্তি হলেও অশান্তি হবে আর অশান্তি হইলে তখন তালাকের পরিস্থিতি তৈরি হবে যার ফলে বেশি বেশি ওয়াদা করা আবার কৃপণতা করা ওয়াদা পূরণ না করা ওয়াদা খেলাফি করা এগুলি হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির কারণ অথবা খারাপ আচরণ করা এগুলি হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির কারণ আর যার ফলে যখন মানুষ এক পর্যায়ে নিরাশ হয়ে যায় যে এর সাথে সংসার করা যাবে না অথবা একে নিয়ে সংসার করা যাবে না তখন তালাকের পরিস্থিতিতে চলে যায় আট নম্বর কারণ হচ্ছে দাম্পত্য জীবনে অনেক গোপন কথাবার্তা থাকে স্বামী স্ত্রীতে কত কথাই না হয় হয় না স্বামী স্ত্রীতে কতই না কথা হয় তারপরে আপসে অনেক সময় হতে পারে দ্বন্দ্ব হইতে পারে নিজে নিজে মিটিয়ে নিয়েছেন কিন্তু কিছু মহিলাদের খারাপ স্বভাব আছে এর কিছু পুরুষেরও খারাপ স্বভাব আছে ছোট বড় যা কিছু হোক না কেন সাথে সাথেও স্বামী বাড়িতে গেলে ওর মাকে সব জানিয়ে দিল ওর বোনের আগে সব জানিয়ে দিল হ্যাঁ ও ভাইয়ের আগে সব খবর দিয়ে দিল যে এই বাড়িতে এই হয়েছে তো সেই হয়েছে তো এই হয়েছে সেই হয়েছে হ্যাঁ এগুলো কাজ ভালো নয় এইভাবে সংসার ঠিকানো যাবে না স্বামীর ঘরে সব কথা আপনি আপনার মাকে অথবা বাবাকে অথবা ভাই বোনদেরকে জানাবেন এতে সংসার টিকবে না জি তো পারিবারিক যে সব গোপনীয় বিষয় রয়েছে অথবা পারিবারিক কিছু সমস্যা রয়েছে তিক্ততা রয়েছে এই তিক্ততার সব কথা জানাতে নেই যখন দেখবেন যে নিরুপায় না জানালে আর উপায় নেই তখন জানাতে হবে তখন জানাবেন এই জন্য যে হয় সমাধান আর যদি সমাধান না হয় মীমাংসা না হয় তাহলে বিচ্ছিন্নতা তালাক নিতেই হবে তাছাড়া কোনো উপায় নেই কিন্তু এমনি ছোট খাটো সামান্য বিষয় না এগুলোকে লুকিয়ে রাখবেন আর যখন পারিবারিক জীবনে স্ত্রী যখন কি করে সাধারণত স্ত্রীরাই এরকম করে কারণ ওরা নিজেরা দুর্বল যার ফলে যখন নিজে দেখে যে আমি তার কাছে দুর্বল বা জুলমের শিকার হচ্ছি তখন মাকে বলে বাপকে বলে অনেক সময় ভাই বোনদেরকে বলে তখন কি শুরু হয়ে যায় ওই দিক থেকে হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে যায় পারিবারিক সমস্যাগুলি সব ইনফর্ম করে দেওয়া জানিয়ে দেওয়া নিজের বাড়িতে ভাই বোনদেরকে মা বাপকে আর তারপরে সেই দিক থেকে তখন হস্তক্ষেপ শুরু হওয়া জামাইকে তখন শাসন করা তুমি এরকম কেন করলে তুমি এরকম কেন করলে তোমার মা কেন এই কথা বললো তোমার বাপ কেন এরকম কথা বললো তোমার বোন কেন এই করলো এই অশান্তি শুরু হয়ে গেল এতে সংসারটি কেন মুশকিল হয়ে যাবে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতো তালাকের গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হচ্ছে পারিবারিক ছোটোখাটো সমস্যাগুলি অন্যকে জানিয়ে দেওয়া যাকে হোক না কেন আর বাইরে থেকে তখন হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে যাওয়া এমনটা সুযোগ দিতে হবে না যদি সংসার করতে হয় 
কখন যখন দেখা যাবে যে না আর সামলানো যাবে না এর জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করা যাবে না এর মায়ের জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করা যাবে না এর বাবার জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করা যাবে এই পরিবারে থাকা সম্ভব নয় হয় একটা সমাধান হবে আর যদি সমাধান না হয় তাহলে তালাক নেব তখন এইসব জানাবেন এই রকম অনেক ছেলেরা আছে এমনিতে দেখতে পুরুষ হলো কাপুরুষেরা যার ফলে ছোটোখাটো স্বামী এই স্ত্রী স্বামী স্ত্রী জীবনে কিছু হয় হয়তো স্ত্রী একটু খারাপ আচরণে করে দিয়ে সামান্য কিছু করেছে আর সেই কথা ওর মাকে বলে বসে আছে ওর বাপকে বলে বসে আছে ওর কাউকে ভাই বন্ধুদেরকে বলে বসে আছে তখন শুরু হয়ে গেল পারিবারিক অশান্তি শুরু তখন সবাই খারাপ দৃষ্টি তো ওই বউকে দেখছে এটাও ভালো জিনিস নয় তো এগুলো জিনিসের খেয়াল রাখতে হবে না হইলে তালাক হবে নয় নম্বর তালাকের কারণ হচ্ছে খারাপ সঙ্গী খারাপ সঙ্গী অথবা খারাপ সঙ্গী নেই ছেলে খারাপ সঙ্গী ওই খারাপ সঙ্গীদের সাথে সব শেয়ার করেন পারিবারিক বিষয় আর তখন খারাপ পরামর্শ দেয় খারাপরা কী পরামর্শ দেবে ভালো পরামর্শ দেবে খারাপ পরামর্শ দেবে এই রকম মেয়েদের খারাপ বান্ধবী আছে ওই বান্ধবীদের সব শেয়ার করে একটু কিছু হলে বান্ধবীকে ক্লাসমেটকে তাদের সাথে খুব আন্তরিকতা ওদেরকে না বলে পেটের ভাত হজ হয় না আর মেয়েরা এই ক্ষেত্রে আরও বেশি দুর্বল যার ফলে সব কথা বলে আর যখন বলে যে তুই এত জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করে সংসার করছিস আমি হলে তো এ একটা দিন থাকতাম না এমন করে দিলেও ফুলিয়ে যে ও বেলুনের মতো বাস্ট হয়ে গেল সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লো যে ভাত খাবো না থাকবোই না হচ্ছে না হচ্ছে না যার ফলে খারাপ সঙ্গীত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ছেলেরাও যেন সতর্ক সাবধান যে খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গ ধরব না বিয়ে করেছি আমার স্ত্রীর সাথে আমি সংসার করব খারাপ সঙ্গী বর্জন করব কারণ এরা আমার কল্যাণ চাইবে না আর এরা অযোগ্য এদের পরামর্শ নিয়ে কাজও হবে না এদেরকে কোনো কিছু শেয়ারও করা যাবে না কিছু বলাও যাবে না ঠিক তেমনই মেয়েরাও এই ক্ষেত্রে আরও বেশি যেন সজাগ হয় যে আমার পারিবারিক সমস্যার কথা আমি আমার বান্ধবীদেরকে কাউকে বলব না বললে সৎ পরামর্শ কমই পাবে অসৎ লোকদের অসৎ মহিলা পুরুষের অসৎ পরামর্শ বেশি পাবে আর হিংসুক তো আছে অনেকে চাই ভাঙন ধরাতে যার ফলে আপনাকে ফোলাবার চেষ্টা করবে হ্যাঁ আপনার ভাঙন ধরাবার জন্য আর চেষ্টা করবে আল্লাহ বুঝার তো অফিক দান করবে দশ নম্বর তালাকের কারণ সেটি হচ্ছে সেহের জাদু অথবা বদনজর দুটোকে একসাথে করে দিলাম কারণ আরও কারণ আছে জন্য আলাদা আলাদা করে না বর্ণনা করে এইখানে বলে দিলাম সেহের ভাই জাদু করা হয়েছে হ্যাঁ পারিবারিকভাবে স্বামী স্ত্রীকে জাদু করা হয়েছে জাদু যেমন মহাব্বত প্রেম সৃষ্টির জাদু রয়েছে তেমনই বিচ্ছিন্নতারও জাদু রয়েছে আর এটি মারাত্মক জাদু মারাত্মক জাদু আর এই জাদুকে এক শ্রেণীর বেদাতি মাজারপন্থী পথভ্রষ্ট মুসলিমরা এটাকে ইসলামের রং দিয়ে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করেছে আর তারপরে তাদের কিছু বই পুস্তক আছে সেই রকি কুফুরি বই পুস্তক মন্ত্রতন্ত্র রয়েছে প্রেম সৃষ্টি করার যেমন সোলেমানি নকশা তারপরে ও নেয়ামুল কোরআন তারপরে মকসুদুল মোমিনিন এই যে বাজারে বাঙালি সমাজের বেদাতি সমাজের এগুলো বই পুস্তক এতে প্রেম সৃষ্টি করার মন্ত্রতন্ত্র আছে নাম বইগুলির তো চমৎকার আর বইগুলির নাম শুনে তো ভাবছেন যে ইসলামিক বই পুস্তক কিন্তু এগুলিতে প্রেম সৃষ্টি করার মন্ত্রতন্ত্র রয়েছে প্রেম সৃষ্টি করার জাদু যেটা কুপরি ঠিক ওই রকমের তার বিপরীত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার জাদু সেটা অনেক সময় গাছামি ওষুধ পানি দিয়েও করতে পারে যেমন তারা করে থাকে অনেক সময় জিন শয়তান ব্যবহার করে করতে পারে সে জাদু করতে পারে অনেক সময় বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে করতে পারে হিন্দুদের অথবা শির কুফরির মন্ত্র বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে করতে পারে শেহের জাদু শেহের জাদু হচ্ছে কুফুর কিন্তু তার তাসিরের বাস্তব বাস্তবতা রয়েছে জাদুর বাস্তবতা রয়েছে জাদু করলে জাদু লেগে যেতে পারে যদি ওই রকমের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না থাকে আর অনেক সময় মানুষ অসাবধান থাকে অসতর্ক থাকে যার ফলে জাদু অ্যাটাক করে দিল হয়তো আক্রমণ করে দিল এই জন্য কোনো পরিবার জাদু খুব মেল মহাব্বত চলছে আমি স্ত্রীতে এত ভালোবাসা কি যে মধুর সম্পর্ক আর পরিবারে খুব আদর আর স্নেহের বৌমা ছিল কিন্তু এমন কেউ জাদু করে দিল যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আহা সুভান আল্লাহ এবার চুরমার হয়ে গেল সম্পর্ক আবার কখনো কখনো বদ নজর হিংসুকদের ভালো পরিবারে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ভালো পরিবারে একটা ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে আরে আর বরদাস্ত হয় না সমাজের আশেপাশের লোকদের যারা মুখচিনা লোক তাদের আর বরদাস্ত হয় না হিংসার আগুন এখানে জ্বলতে আছে যার ফলে তখন বদ নজর লেগেছে তাদেরকে দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ 
তোমার এই পরিবারে বিয়ে হয়ে গেছে এই রকম পরিবারে তুমি চলে যেতে পেরেছ এই যে এইভাবে যে করেছে সেটা ভিতর ভিতর করুক অথবা আপনার বাহ্যিক করু এটার নাম হচ্ছে আল আইন নবী স্যার বলছেন আল আইন হাকুন বদ নজর লাগা হচ্ছে সত্য এবং সুরায় ফালাকে বদ নজর যাদের লাগে তাদেরকে হাঁসে হিংসুক বলে তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ শিক্ষা দেয় অমিন সার রে হাঁসে দিন এজা হাসান আল্লাহ আমি আশ্রয় কামনা করছি আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার মিন সার রে হাঁস এদিন প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট থেকেই এজা হাসা যখন যখন হিংসা করে যদি হিংসা করে আল্লাহ তুমি রক্ষা করিও জি তো যার ফলে অনেক সময় কল্পনা করতে পারেননি যে এই পারিবারিক সম্পর্ক আপনাদের ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কারো বদ নজর লেগে গেছে এটা অনেক সময় হয়ে থাকে কোন একটি পরিবারের মেয়ের বাবাকে আমি একসময় নসিহাত করতে গিয়ে বলেছিলাম যে দেখেন বদ নজর হয়তো লাগতে যাচ্ছে সাবধান হয়ে যান কিন্তু মেয়ের বাবা এত বাড়াবাড়ি করল যে শেষ বদ নজর লেগেই গেল আল্লাহ না যখন দেখছেন একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝবেন এই কথাটি রাস্তায় দেখছেন একটা খুব স্পিডে গাড়ি চলে আসছে দূরে আছে গাড়িটা কিছুটা কিন্তু আপনার একটা রিস্ক আছে রোড পার করলে এই সময় আপনার জ্ঞানী হওয়ার এবং অধিক সতর্কতার পরিচয় হচ্ছে থেমে যাওয়া যে আমি এত তাড়াহুড়া করে যাব না তিরিশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ডের ব্যাপার এমন বা কি আমি থেমেই যাব যা তুই যা বালা মুসিবত চলে যা তাই না কিন্তু না আপনি ঝুঁকি নিতে গেলে যে না যত স্পিডে আসুক আমি একটু স্পিডে চলে যাবে আল্লাহ না করে ফেসে গেলে আল্লাহ না করে হইল না অনেকে দ্বিধাতন্ত যাবো যাবো না একবার এগোচ্ছে একবার পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে এই করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তো দেখেন যখন বদ নজর লাগতে যাচ্ছে তখন আপনাকে একজন জ্ঞানী মানুষের পরিচয় দিতে হবে যে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে যে হয়তো কারো বদ নজর আক্রমণ করতে যাচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং আমি এখানে বদ নজর লাগতে দেবো না এই চান্স নিতে দেবো না এই গাড়িওয়ালাকে অ্যাক্সিডেন্ট করতে দেবো না আমি আমি কিনারে থেমে গেলেও অ্যাক্সিডেন্ট করবে কী করে ঠিক ওই রকমই আপনাকেও সজাগ থাকতে হবে যে আমি দুশ্মনকে কখনো সুযোগ দেব না হিংসুককে কখনো সুযোগ দেব না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন আমলের তৌফিক দান করুন সমস্ত অনিষ্ট থেকে আল্লাহ রক্ষা করুন শেহের জাদুতে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এর প্রমাণ কোরআনে কেন মেরেছে সুরায় বাকার আয়াত নম্বর একশো দুইয়ে আল্লাহ রবন শেহের জাদুর কথা সোলেমান আলী ইসলামের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সেই যুগে জাদু খুব হ্যাঁ তুঙ্গে ছিল জাদুকরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল তো জাদুকররা মিথ্যুকরা এই জাদুকে ধর্মীয় রং দেওয়ার জন্য তারা বলতে যে সোলেমান আলী ইসলামও তো জাদু জাদুর বলে হ্যাঁ রাজত্ব করতেন এ কথা কিন্তু অনেক গুমরা পথভ্রষ্ট বেদাতিরা বলে থাকে যে একটা আংটির বলে সোলেমান আলী সাল্লাম রাজত্ব চলতে মিথ্যা কথা এরা কাজাব এরা দাজ্জাল শুনে রাখেন আল্লাহ বলছেন মহান আল্লাহ বলছেন সোলেমান ইসলাম সম্পর্কে আর সেই যুগ সম্পর্কে আর জাদু সম্পর্কে পত্তাবাউ মা তাতুল সৈয়াতুন আলামুলকে সোলেমান তারা অনুসরণ করেছিল সোলেমান আলিসাল্লাম রাজত্ব আমলে শয়তানরা যেসব আবৃত্তি করতো পাঠ করতো মানে শয়তানরা মন্ত্রতন্ত্র করত জিন শয়তান দিয়ে এসবের তারা অনুসরণ করেছিল মানে জাদুকররা অমা কাফারা সোলেমান আর শোনো সোলেমান আলাইসাল্লাম কিন্তু কুফরি করেননি বলা কিন্ন সৈয়াতি না কাফর শয়তানরা কুফরি করেছে কাফের হয়েছে কেন কাফের হয়েছে কারণ ইউ আর লেমুন আর নাসার সেহের মানুষকে তারা কি করতো জাদু শিখেতো তাহলে জাদু শিখা জাদু শিখানো জাদুর আমল করা মন্ত্রতন্ত্র করা এই ওইগুলো হচ্ছে কুফুরি আল্লাহ বলছেন জি তারপরে ইউ আর লেমুন আর নাসার সেহের তারপরে হারুত মারুতর কথা বর্ণনা করার পরে ফায়াত আল্লাহ মুন আমিন হোমা মায়োফার রে কোন বেহি বাইনাল মার এ অজৌজি এ জাদু থেকে তারা শিখত এই হারু তার মারুত থেকে তারা শিখত মা ইফার রে কোন বেহি বাইনাল মার এ অজৌজেহি যার মাধ্যমে এমন জাদু শিখত যার মাধ্যমে তারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত স্বামী স্ত্রীর মাঝে জাদু করে দিল আর হঠাৎ করে ঝগড়া লিয়ে গেল কত মিল মহাব্বত জীবনে কল্পনা করেনি যে আমার স্ত্রী আমার বাড়ি থেকে চলে যাবে এ কল্পনা করেনি যে আমাকে এই স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে এত মধুর সম্পর্ক আর হঠাৎ করে আর নেই সম্পর্ক নেই এটা সেই যুগে সোলেম আলী সালামের যুগে শয়তানরা মন্ত্র তন্ত্র শিখে এটা করত আর এটি সেই যুগের জন্য বড় ফেতনা ছিল যারা এতে লিপ্ত হয়েছে 
তো আল্লাহ রবল এখানে মায়ু ফর্রে পোনা বেহি বাইনাল মরে ও জৌজি স্বামী স্ত্রীর মাঝের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় যেমন প্রেম সৃষ্টি হয় আর এই প্রেম সৃষ্টি করার কুফুরি কাজ অনেকে করে যারা প্রেমের রোগে লিপ্ত হয় আর তারপরে মেয়ের বাবা হয়তো বিয়ে দেবেন না অথবা মেয়ে দেখছে যে আমি তো একে ছাড়া থাকবো না আর আমার বাবা দিতে চাই না তখন নিজের মাকে নিজের বাপকে হ্যাঁ কি করে হ্যাঁ জাদু করে এমনকি স্বামীকে জাদু করে স্বামীকে জাদু করে স্বামী একবার হয়তো বলে খবরদার বলবেন না স্ত্রীকে যে আমি আর একটা বিয়ে করবো নাহলে জাদু করে বসবে কারণ দিনের জ্ঞান নেই আপনাদের সমাজের মহিলাদের এইখানে এই রামে এক ছেলে ছিল গোপালগঞ্জের তার দুই ভাই ছিল এক ভাই নিয়মিত সেন্টার আসতো তো সে জাদুতে পাগলে ঘুরে বাড়াইতো তা আমার কাছে নিয়ে আসলো তারপরে এখানে একজন রুকিয়া করে আর ওই তার কাছে নিয়ে গেলাম তো ঘটনা আমি জানার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কি তোমার সমস্যাটা কি বিয়ে কেমন হয়েছিল বলছে আমাদের প্রেম করে বিয়েছে আমি এসে রোগ ধারা খেয়েছে প্রেম করে বিয়ে করেছে বিয়ে করার পরে তার শাশুড়ির সন্দেহ হয় যে এ তো প্রেম করে বিয়ে করলো কিন্তু আমার মেয়েকে কয়দিন রেখে হয়তো ছেড়ে দিতে পারে যার ফলে কি করেছে শাশুড়ি জামাইকে এমন মন্ত্রতন্ত্র করেছে সেহের জাদু করেছে যে পাগল হয়ে গেছে পাগলের রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় জোহর থেকে আসর প্রচণ্ড গরমের দিনে অগস্ট সেপ্টেম্বরের গরম আর দুপুর বেলা শুধু ঘুরে বেড়ায় ওর ভাই এসে বল যে কোথায় বাসা থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তা রাস্তায় সে ভ্যান আল্লাহ তো জাদুতে মানুষকে কি করে পাগল করে দেয় মানুষকে পাগল করে দেয় তো এই ছিল আজকের আলোচনা সংক্ষেপে যেহেতু এই বিষয়টি বলতে চাইছি আর একটি বিষয় বলি সেটি হচ্ছে তালাককে কীভাবে এড়িয়ে চলবেন তালাক হতে দেবেন না প্রতিকার সমাধান যাতে তালাক না হয় আপনার পরিবারে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন ছয়টি সমাধান বলবো এক নম্বর সমাধান হচ্ছে যে যখন আপনি বিবাহ শাদি করবেন বা বিবাহ বসবেন মেয়েরা তখন নির্বাচনটা ভালো করবেন চয়েসটা যেন ভালো হয় পাত্রপাত্রীর নির্বাচনটা যেন সুন্দর হয় এখলাসের সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য চাইবেন আল্লাহ আল্লাহর কাছে চাইবেন যে আল্লাহ আমাকে ভালো মিলিয়ে দাও ভালো স্বামী মিলিয়ে দাও ভালো স্ত্রী মিলিয়ে দাও এইভাবে ইন্নামাল আমল ও বিন মানুষের আমল নির্ভরশীল কিসের উপর নিয়ত নিয়তটা ভালো করে ধন দেখে বিয়ে করেছেন রূপ দেখে বিয়ে করেছেন প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছেন আর দুনিয়ার স্বার্থে বিয়ে করেছেন না না বিদেশ নিয়ে যাবে এই কন্ডিশনে বিয়ে করেছেন যৌতুক পাবো এই জন্য বিয়ে করেছেন না খবর দেন না এগুলো করবেন না দুনিয়ার স্বার্থে নাই এখলাসের সাথে বাছাই করবেন আর বাছাইয়ের মাপকাঠি হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাম হাদিস এজা খাতা বা এলিক মানতার দাও না দিন আহ অকল ও কাহু দিন ভালো নামাজি ধার্মিক ফরজ অজেবে ঘাটতি করে না মোটেই না ফজর পড়ে খবর নেন ফজর পড়ে কিনা শুধু আমাদের সমাজে নামাজি বললে বিয়ে দিবেন না আপনি খবর নিয়ে দেখেন যারা নামাজি বলে ফজরের খোঁজ না ফজর পড়ে না চার রক্ত পড়লে মনে করে যে নামাজি বুঝছেন না সূর্য ওঠার পরে ওই নয়টা দশটায় ডিউটি যায় তখন পড়ে অথবা যখন স্কুল কলেজ যায় তখন পড়ে হয়তো অথবা পড়েই না ও চার রক্ত পড়লেই নামাজি মাঝে মাঝে পড়লেই নামাজি না খোঁজ নেন আপনি মেয়ে দিচ্ছেন বোন দিচ্ছেন তখন খোঁজ নেন যে ছেলেটা ফজর পড়ে কি না ফজরে উঠে নিজে যেতে পারে কি না তো দিন ভালো হইতে হবে এবং চরিত্র ভালো হইতে হবে দিন ভালো হলে আল্লাহকে ভাই করবে জুলুম করবে না অন্যায় করবে না কমজোর পেয়ে স্ত্রীর ওপর আর স্ত্রী যদি দিন ভালো হয় আগে ছেলের কথাই যেহেতু চলছে ছেলেটা সেরেনি ওখো চরিত্র যদি ভালো হয় তাহলে মানবতা তার মধ্যে আছে হ্যাঁ মানবতা ইনসানিয়াত আছে মানুষকে গুণার কাজে বাধা দেয় দুটো শক্তি একটা হচ্ছে মানবতা যেটা চরিত্র অমুসলিমও কিছু ভালো মানুষ আছে তাদের কাছে দিন আছে দিন নেই কিন্তু কি আছে চরিত্র আছে মানবতা আছে তো এই চরিত্র হচ্ছে মানবতা মানুষের মতো মানুষ আর উপরন্ত হচ্ছে দিন তাহলে আলোর উপর আলো নূরের উপর নূর এই দুটো দেখলে বিয়ে ফাঁসা উয়ে জু হন সামাজে বিয়ে দাও তাহলে তিরমিজিতে হাদিসটি রয়েছে হাদিসটি কে হাসান সহি বলা হয়েছে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কি বলছেন নবী সাল্লাম যে মানুষ তো চারটা গুণ দেখে বিয়ে করে কিন্তু তুমি চারটা পাওয়ার না পাও এক নম্বর এইটি হচ্ছে এক নম্বর এইটি হচ্ছে মূল সেটি ফাজ ফারবে জাতির দিন তুমি দিনদার স্ত্রী গ্রহণ করে সফল হয়ে যাও কামিয়াব তাহলে সাকসেস কিছুই পাওনি তুমি গরিবের মেয়ে পেয়েছো হ্যাঁ দুনিয়ার কোনো কিছুই পাওনি হয়তো দেখতেও সুন্দর না কিন্তু দিন পেয়ে গেছো তাহলে তুমি কামিয়া ফাজ ফারবে জাতির দিন সই বোখারি মুসলিমের হাদিস তিন নম্বর সমাধান তালাক কমাবার উপায় হচ্ছে যে যখন আপনি প্রস্তাব দেবেন কোথাও তাড়াহুড়া করবেন অনেকে কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া শুরু করে দেয় প্রস্তাব দিলেই তাড়াহুড়া তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরেনি তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরেনি 
আবার মেয়ে পক্ষ ভাবে যে একটা ভালো ছেলে বেশি তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নি না না তাড়াতাড়ি বিয়ে সারতে যাবেন না দেখেন কিছুদিন পরীক্ষা করেন মানুষের সাথে চলাফেরা করলে তখন বোঝা যায় হ্যাঁ যে এর সাথে চলা যাবে কেন মানুষের সাথে সফর করতে হবে না হলে ব্যবসা করতে হবে লেনদেন করতে হবে ধার দিতে হবে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এই বিষয়গুলি আর এগুলো না হলে কমপক্ষে কিছুটা সময় কাটলে বোঝা যাবে যে এই ছেলের সাথে আমার মেয়ে চলতে পারবে কি না বা আমার বোন চলতে পারবে কি না অথবা এই মেয়েকে নিয়ে সংসার করা যাবে কি না আপনার বোনের আপনি বিয়ে করবে আপনার বোনেরা মাঝে মাঝে যাবে এটার খোঁজখবর নেবে তার সাথে কথা বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাড়াহুড়া না করা হয় গেম দেওয়ার পরে ধীর স্থিরতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাহলে তালাকের পরিস্থিতি হয়তো আসবে না কারণ বাছাইটা সুন্দর হয়েছে চার নম্বর বিষয় হচ্ছে যে বিবাহ সাদী হয়ে যাওয়ার পরে ত্রুটি সবার হতে পারে ছেলেরও হইতে পারে মেয়েরও হইতে পারে এই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সংযমশীল হইতে হবে নিজেকে আয়ত্ত রাখতে হবে এবং ছোট খাটো ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করতে হবে স্বামীরও ছোট খাটো ভুল হইতে পারে ধরে রেখে দিলে হবে না নোট করে রেখে দিলে হবে না যে অমুক দিন কিন্তু আমাকে গরম মেজাজ দেখেছে অমুক দিন কিন্তু আমাকে একটা বকা দিয়েছে অমুক দিন এই করেছে তাহলে কোনো দিন শান্তি হবে না না ভুলে যান উপেক্ষা করে না ইগনোর করা ইগনোর করতে হবে এই রকম স্ত্রী না এই দিন এই দোষ করেছে এই দিন এই দোষ করেছে এমন করে সব মনে রেখেছেন এইখানে না হয় নোট করে রেখেছো যে সুযোগ পেলে সব দেখাবো যে তুই এই 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 কাজগুলি করেছিস না 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 মোটেই না কোনো দিন শান্তি পাবেন না এই বিয়ে টেকবে না ভুলে যেতে হবে যা হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ তারপরে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে আর সব সময় অনেকে মনে করে ভুল করলেই ক্ষমা নিতে হবে আর ক্ষমা করতে হবে আর মা আপনি চাইতে হবে না না কো কয়দিন মাপ চাইবে ডেলি ডেলি ভুল করো ডেলি ডেলি মাপ চাইবে নাকি না ভুলে যান একটু কিছু হয়েছে হাসি মুখ হয়ে গেল আবার মিলে গেল দশ মিনিট পরে ঝামেলা শেষ জি সামান্য কিছু তিক্ততা হইতে পারে কিন্তু এগুলো কথা মনে রাখতে হবে না এবং এই কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে এই যে উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে এই যে মানুষের ছোটোখাটো দস্তুরটি উপেক্ষা করা ওদিকে যেন তাকাচ্ছেন না জানছেন না দেখছেন না এবং আহমদ রহমাহুল্লাহ আর তার একটি মূল্যবান উক্তি রয়েছে তিনি বলছেন যে তিস আত আশার এ হোসনিল হলক ফিত্তা গাফল দশ ভাগের নয় ভাগ উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের দোষ ত্রুটিকে উপেক্ষা করা না দেখেও না দেখার ভান করা বুঝতে পারছেন যেমন মনে করেন যে আপনাদের কাউকে দেখলাম যে এখানে একটু থুথু ফেলে দিলেন কাজটা কি ভালো হ্যাঁ এই সৌদি আরব পরিবেশ ভালো না কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা সাথে সাথে আমি ধরব না দেখার পরে যেন আমি দেখি দেখার পরে যেন আমি দেখিনি কিছুই বললাম না সামান্য বিষয় রয়েছে এই রকমের কোনো একটা ত্রুটি করেছেন অসুবিধা নেই সবসময় ধরব না কিন্তু যখন দেখব যে না এটা সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন ভিন্ন বিষয় এই রকমই আপনি দাম্পত্যে যেমন মনে রাখবেন যে দশ ভাগের নয় ভাগ উত্তম চরিত্র কিসে রয়েছে আপনি ছাড় দেন দেখেননি ছেলে মেয়ে ভুল করবেই ছেলে মেয়ে দুষ্টমি করলে অনেকে পেরেশান হয়ে যায় আরে ছাড় দেন ছোটোখাটো ভুল করলে বড় ধরনের ভুল করছে না না তাহলে ছাড়বেন না কিন্তু ছোটোখাটো ভুল করছে ছেলে মেয়েকে অপেক্ষা করেন একবার দুইবার ছাড়েন তিনবার ছাড়েন অসুবিধা নেই হ্যাঁ আর বড় ধরনের ভুল না হইলে ধৈর্য ধরতে হবে আল্লাহ তৌফিক দান করুন পাঁচ নম্বর সমাধান তালাক কমাবার উপায় হচ্ছে যে খারাপ সঙ্গীদেরকে এড়িয়ে চলবেন হিংসুকদেরকে এড়িয়ে চলবেন হিংসুদের কাছে বসবেন না হিংসুদের পরোয়া করবেন না ওদের ধারে যাবেন না ওদের কাছেও যাবেন না ওদের কথা শুনতে যাবেন না আপনি বুঝতে পারছেন যে আমার ভাইয়ের স্ত্রীর হিংসা আছে একটু উদাহরণ দিয়ে বলছি আর তারপরে আপনি আছেন বিদেশে আপনার ভাইয়ের স্ত্রী বলছে আপনাকে হ্যাঁ সে নিজে বলছে অথবা কাউকে দিয়ে বলাচ্ছে যে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কার সাথে যেন গল্প করে আপনার স্ত্রী আর আপনি শুনে মুখস্থ বিশ্বাস করে নিলেন আর বিশ্বাস করার পরে আপনি এমন অ্যাকশন নিলেন যে তালাক হয়ে গেল হতে পারে না পারে না কারণ আপনার ভাই স্ত্রী চাইছে যে আপনার স্ত্রীকে থাকতে দেব না এই সংসারে এইরকম ঘটনা বহু সময় ঘটেছে জি অনেক সময় মায়ের সমস্যা থাকতে পারে আপনার মায়ের ইমান দুর্বল যার ফলে একটু দিয়ে খারাপ সন্দেহ করে বউ সম্পর্কে বাপের ইমান দুর্বল অথবা এই বউ পছন্দ না এই বউকে নিয়ে আসার পরে টাকা পয়সা পায়নি যৌতুক পায়নি লোভী ছিল আপনার বাপ মা যার ফলে একে তাড়াতে চায় যে কোনো কারণ হোক না কেন কোনো একটা আক্রোশ আছে হয়তো 
যার ফলে একে তাড়াতে চায় আপনাকে মেয়েছা মেয়েছি বলছে আর এই বোন ও খারাপ এই বউ কি করে না করে না না মোটেই না আপনি তদন্ত ছাড়া কখনো অ্যাকশান নেবেন না আপনি লাফিয়ে উঠবেন না জি খারাপ সঙ্গীদেরকে বর্জন করা যারা হিংসুক যাদের অন্তর হিংসা আছে তাদের পরামর্শ নিতে যাবেন না তাদের ধারে কাছে যাবেন না তাদের থেকে সতর্ক সাবধান থাকবেন ছয় নম্বর যে সমাধানটি তালাক কমাবার আইডিয়া দিয়ে শেষ করছি সেটি হচ্ছে যে একে অপরকে বিশ্বাস করবেন অবিশ্বাস করবেন না সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবেন না আপনার কাছে আপনার স্ত্রী আস্থাভাজন আপনি যেন আপনার স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমানতদার ভালো মানুষ এই রকমের যেন ধ্যান ধারণা রাখে কখনো নেগেটিভ ধারণা রাখবে না সব সময় একে অপরের অন্তরে বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করবেন বিশ্বাসটা যেন ধরে রাখতে পারে আপনি সন্দেহের জায়গায় যাবেন আর কি করে বিশ্বাস করবেন আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সামনে হাসি মজাক করে বেগানা মহিলার সাথে গল্প করেন আর বলেন যে না আমাকে তো তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত তাহলে কি করে বিশ্বাস করবেন তো যাতে করে সন্দেহ না জন্মায় এই রকমের আচরণ করতে হবে আল্লাহ তো অফিক দান করুন একে অপরকে বিশ্বাস করবেন একে অপরে বিশ্বাস যেন জন্মায় এবং বিশ্বাসটা যেন বদ্ধ পরিকার মজবুত থাকে এর জন্য সচেষ্ট হবেন দুই দিক থেকে আল্লাহ তো অফিক দান করুন এবং তালাকের মতো একেবারে নিকৃষ্ট হালাল নিকৃষ্ট জায়েজ যেটা অগতির গতি এটা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে কিন্তু কারো যদি এই রকম শরীয় সম্মত পরিস্থিতি হয়ে যায় তখন তালাক কোনো দোষণীয় নাই কারণ যেমনটা বললাম যে তালাকের প্রয়োজন হলে অবশ্যই দিতে হবে আপনার মাকে হয়তো মারধর করেছে আপনার স্ত্রী আল্লাহ না করে অনেক এরকম হয় হ্যাঁ অথবা আপনার জন্য প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে একে রাখলে আপনার মেরে দিতে পারে আপনাকে অথবা পরকে লিপ্ত হয়েছে অথবা সিরকি কুফুরি আঁকেতে যেমন শুরুতে বলছিলাম এই ধরনের বড় বড় যদি দোষ হয় তো তালাক দেওয়া তখন ও আছে আপনার মার সাথে দুর্ব্যবহার করবে আর আপনি এই স্ত্রীকে আদর্শ নেওয়া করতে থাকবেন কি করে সংসার করবেন তাকে নিয়ে হরাম কিন্তু সেটাও দেখতে হবে যে কোন পর্যায়ে চলে গেছে যদি চলে যায় যে এটা না সীমা লঙ্ঘন করেছে কখনো মেনে নেওয়া যায় না কিন্তু এমনি হয়তো কথা কাটাকাটি হয়েছে তর্ক হয়েছে মায়ের সাথে একটু ওইটা হতে পারে তিক্ততা হতে পারে আল্লাহ বুঝার তফিক দান করেন আমলের তফিক দান করেন পারিবারিক শান্তি যেন দান করেন আল্লাহ রব্বরে ভালো মানুষদেরকে আল্লাহ রব্বে আরও ভালো থাকার তফিক দান করেন খারাপদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করেন এবং খারাপদের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে এবং আল্লাহ রব্বর সমস্ত মুসলিম মোমেন মোমেনাতকে আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ রব্বুল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তুরস্ক এবং সিরিয়ার যে মুসলিমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এই ভূমিকম্পে আল্লাহ তাদের রহম করেন জান্নাতুল ফিরদস দান করে যারা ইমানের অবস্থায় গেছেন ভালো মানুষ আর যারা অসুস্থ আছেন যারা আহত আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সেফা দান করেন যারা শোক সন্তুপ্ত যাদের আত্মীয় স্বজন হারিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম ধৈর্য ধারণে তফিক দান করেন ভালো মানুষদের আল্লাহ হেফাজত করেন খারাপদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন সাল্লাহ সাল্লাম আলিয়া নবী আলা আলহি ওসাহবেহি আজমাইন